Cochero eh yes I'm back after long months na hindi na ako gawa ng content finally finally <laughs> ang gagawin namin ngayon is simple lang tala kami ng malolos and probably roon the way din sa Candaba medyo pangit kasi ang dahan sa panagtas so dadahakin namin ng way papunta mo ba nito bago ako sa channel ko don't forget to hit like and subscribe mas marami pa tayong gagawing mga adventures ngayon mga bikepacking ngayon masabangan mo na lang yung mga magiging content ko magiging masaya to <laughs> Sabi mo flat lang. Ha? Sabi mo flat lang. Lang. <laughs> Dito pa lang sa may bandang malabon pa on the way kay sa Obando. May mga part na ginagawa. Baha. Hindi <laughs> namin alam kung umulan dito eh. Pero nakita ko yung kalsada oh. Halos ba sa lahat kaya yung mga mga sidecar nila dito. Talagang matataas yung gulong para at least makakapasada pa rin Bando, Bulacan. So ito yung dadaanan namin papuntang ng Malolos kasi sa may baligtas agad may mga ginagawang dad. So napakasarap dito mga kaibigan pares ko yung amin tubig. Hindi ko alam kung ang lawa ba ito. Comment down below para at least mas naging familiar ako. Ito naman sasabi mo sa lugar na ito. Nakakto lang. Ay. Sa ganda. Wala ka. Hindi ko pala kita araw. Sobrang ganda. Baka gusto na dito ng numera. Baka sa Maynila. Siguro pag pupunta kayo na Malolos, Bulacan or anywhere somewhere in Pampanga, mas maganda na lang siguro yung lumaka kayo dito. Mas nakaka-relax, mas maganda yung view, mas may enjoy nyo yung pagbabay. Pinoy, limang piso lang ako. Magkano? Limang piso. Limang piso? Kaso? Ay, oo nga pala. Oo. Kadiri ka! Kuya, magkano? Limang piso lang ito. Limang piso lang ito. Bada sa sayo na yan. Bada sa sayo na yan. Dito ginagawa yan, kuya? Pampanga. Pampanga ba? Pampanga lang. Pampanga. Mabot kayo dito sa Bulacan. Ebon na Ebon Festival. Nasa Tagalog, kuya Ebon? Ang Tagalog lang Ebon. Itlog. Isek. Three, three eggs! How much is it? I'm five pesos only! What are you doing, Bert? Hey! Why are you doing it? It's only five pesos, it's only five pesos, Kuya. But he said it's hello, so I'm going to get it. I'm going to get it first, and then we're going to get it. Let's go! Let's go! Let's go! So we're here in Bulacan, Bulacan. 
yung church nila tapos next na neto is malolos hindi pa namin alam pagdiretso kami ng Andago or yung mga dito sa may bad ng bulakan-bulakan papunta ng Malolos it's either mga bagong bahay na mabababa or mga lumang bahay na parang halos kapis pa yung mga bintana kaya medyo mag enjoy ko sa view dito at maganda yung daan Garibi na naman kayo ah Garibi na naman ah Hataw na <laughs> Huwag kang matakot <laughs> So kanina from church mga 12 kilometers away na lang yun Kapuntan para Swain Church So ganun ganun lang no Nasa malolos na kami Ang bilis Maganda yung daan kaya hindi mo mapapansin Tapos maganda rin yung view Mas konti yung tricycle Mas konti yung sasakyan Kaya siguro natakbo kayo ng mga average na 20-30 Depende sa bilis nyo Swain Church Pero technically ngayon kasi may kita nyo hindi sa maraming mga bikers na nandi dito Tapos ito yung puno yung puno nasira na last na bagyo So kung familiar kayo sa 10 piso dati makikita nyo itong church na to sa 10 piso tapos may nahanap na pusa Ang daming tao tsaka may simba kaya parang hirap magstay hindi pa rin natin alam kasi hindi natin masabi hindi natin nakikita yung kalaban natin <laughs> punta muna kami dito kayo Mike sana nandiyan dyan siya makikikain kami Bongalo Chibog 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 Sarap ng litsyo <laughs> Ngayon Kichibog muna kami Dito na siya ba tayo kanda ba? Ano bird? Kanda ba bird? Oo! Oh, Sabi <laughs> So mga 36 kilometers Bert? Tama? 36 kilometers So mga less than 2 hours Ano doon namin? Shopee! Hello! <laughs> Another Chibo. Kaso hindi pwede. 
Actually, ah, sila dadiret pa kami ng Kandaba. Ano? Laban pa sa Kandaba? Mm. Laban pa? Kita, mm. <laughs> salamat ulit! <laughs> Alright, so from here sa Baliwag, almost mga 20 kilometers na lang papunta ng Kandaba. Maganda-ganda yung panahon! Yeah, let's do this! Napakainit dito Isang mahabang mahabang kalsada to Galing kayong bali huwag kasi kakakaliwas Pero sabi pagdating daw ng cargo ng Pampanga Lapit na yung ganda ba? Ingat na lang din kasi may mga truck na ganyan no? After mga ilang 60 kilometers, we're here na sa Argo ng Pampanga. So, konti na lang. Siguro mga less than 10 kilometers sa Candava na kami. Pero sobrang init mga kaibigan. Kaya mas nakakapagod. So, konti na lang, no? Konti-konti na lang. <laughs> Butasang pa si Robert. Please remember mga kaibigan na dapat kumulata tayo sa mga tools especially yung mga interior, mga alin, o kung ano-ano man naman kailangan kung depende kasi sa bike niya eh. Kasi ano pag medyo tagong yung lugar na napuntahan nyo tapos wala ano mga mga volcanizing. So lagi natin katandaan, gawa tayo ng checklist. Hindi lang tayo puro biyahe. Kailangan may checklist din tayo bago tayo umalis para ready tayo sa bakbakan. sa mga nag-iisang bundok here in Central, uh, Central Luzon kumbaga amazing lang no kung bakit siya mag-isa lang dyan samantalang sa mga ibang mga lugar daming bundok as you can see sobrang rich ng mga lupa dito daming mga tanim na mga balay and kung ano ano may mga nag-aalaga ng itik parang yun eh takalimutan ko yung shades ko tagal ko nang gustong puntahan and sabi nila hindi dito ba daw yung airplano pero hindi ko alam kung saan ba na dito eh buon na sila DJ tignan mo So we're here na sa Pandaba Kung sa town proper Medyo mahaba yun nila yung tinakbo namin Mainit pero okay lang Worth it na worth it And again Matasa <laughs> na naman namin kay Bihan So dapat talaga riding ready tayo Sa mga ganito klaseng Mga sakuna Dapat lagi medyo lang mga interior So after this Pabalik na kami ng Quezon City Baba na naman biyay, mga umos 50, 60, 70 kilometers, I don't know 
So, abot na kami ng almost 140 plus kilometers. Pero enjoy. Maganda yung view. And next time, pupunta kayo mas maganda maagahan nyo. Para mas ma-enjoy nyo. And hindi mainit. Pero overall, goods. Yeah. Salamat. Quezon City. Maraming salamat kay Kuya dahil tinulungan niyo yung kasama na aming bumili pa ng interior. Medyo malayo pa ang biyahe. Kaya ito maganda sa mga provinces eh. Nag-effort talaga yung mga tao para tulungan ka especially kung alam nilang taga Manila ka or malayo ka pa. Hopefully kasi tayo mga taga Manila pag may mga tao na kailangan tulungan din natin. Kasi ganito yung nagiging culture ng mga taga probinsya. And again mga kaibigan, make sure huwag nyo lang pagandayin ang pagandayin yung bike nyo dapat kompleto rin tayo sa mga tools pag aalis lalo pag malayo yung biyahe mas maganda na ang panahon hindi na ganun kasakit yung init ng araw kahit na kutis po tragis na tayo dahil sa init ganina <laughs> eh no nga pala i-upload ko na rin yung mga ibang vlogs ko yung mga previous vlogs ko nung mga quarantine time and hopefully panoorin nyo din and again Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa ating mga vlogs and mga upcoming adventures. So this 2021, hopefully mas marami tayong mapuntahan sa pagbabike and hopefully maging maayos na yung maging maayos na yung um, anong meron tayo ngayon 2021. So again, this is Marvin Yo lang, yung Negrang Lakwatsero and see you in my next adventure. Peace!